ഹലോ അസ്സലാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി അഥവാ കുഞ്ഞിപ്പത്തലാണ് ഇത് വലിയ വെറൈറ്റി ഡിഷൊന്നുമല്ല ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാലും ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒരു ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും രണ്ട് ചെറിയുള്ളിയും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ചേർത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ അരപ്പുന്ന് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല തിള വരുന്ന സമയത്ത് അത് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മാറ്റി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചും ചെയ്യാം കേട്ടോ വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മാവൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ പുരട്ടി മാവുന്ന് ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ വിരൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കുഞ്ഞി പത്തിരി കിട്ടും ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കി മാവും റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക ഇതൊരു സ്റ്റീമർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റീമറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഡലി ചെമ്പാണ് അതൊന്ന് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിപ്പത്രിയുടെ മാവ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കിട്ടോ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പത്രി വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ബീഫ് കറിയിലൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വറവ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കറീൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് കൂടി ഇടാട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ അരപ്പിൻ്റെ ബാക്കിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിപ്പത്രിയും അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ബീഫ് കറി തന്നെ കേട്ടോ ബീഫ് കറീൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറീൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്